。有一天，象棋特级大师玉面神佛蒋川在网上下棋的时候碰到一位主播，此人名字叫做八卦，他俩是随机匹配到的。这一盘呢很经典，里面有弃车的招法。上来八卦先走，当头炮，神佛跳马，红方也来正马，黑方出车，红方出车。黑方卒三进一，红方走巡河车，想把左边的兵冲起来对掉。这个棋呢也没法管，黑方只有一匹马护中卒，你也不能平炮对车，那就走别的吧，跳正马，形成一个屏风马的造型。红方还是对兵，这也算是先手。黑方还是不能对车，不然红方兵过河了，只能吃掉。红方的车弄过来。这里黑方要是退炮打车的话，红方可以这样，打车躲就行了。这炮呢有根，跳马踩车打底枪就再回来不怕。只要记住一点，黑方如果发射，红方用马踩，别用车吃就行了。来瞧一下实战的走法。神佛呢没退炮啊，他冲七卒，这是另一路关招。八卦下的非常凶猛啊，进中兵。黑方赶快补士，中路太空了。红旗接着冲，这也只能吃。红方在跳正马，现在车马一条线了。神佛退炮，要穿糖葫芦。八卦马三进五，给神佛设下一个陷阱。黑方现在千万不能平炮打车，一打就坏了。那咱们认真拆解一下，未来呢，可能你也会遇到。首先，红方会先打中卒一将。黑方怎么接呀？首先电马不行，电他丢炮，电这个卡马，中间少一层。补象也是丢马呀，称式跟补象差不多，还是丢马。那现在只剩两招棋可走了，一个落势，一个出将。咱们分别来研究。首先落势啊，这个死的很快。对，没错，死了。红方会这样弃车。黑方不吃那也没骑走，红方踩炮，现在重炮就死了。如果进炮捣乱的话，红方可以退回来。这个棋也是非常凶。上将的话，跳马将，黑方补象，踩马双将，这是只剩两个点，往这边踩底士将，只有一个点了，再往这一蹦死了，让双马给霍霍了。往这边走的话，红方可以横车，这马上就死了，只能补士，平车将电，平炮再将，中间回不去呀、啊，落势，重炮杀，这是黑方落势的变化。回到此处，刚才黑方落势给空投呢，挺惨。还有最后一种就是出老将，这个相对顽强，红方不要犹豫，果断跳马弃车。对，又是这招棋，黑方还是只能打。之后平炮将，看黑方怎么接。老将是回不去了，最好走法是电士。红方可以去吃炮。再往下，红方可以马六进五一将，把这马抽了，或者说往这跳抽车都行。红棋还是大优。刚才咱们讲了一个弃车的飞刀，就是说这个造型之下，黑方不能平炮打车。神佛没上当，他来了一个马七进五，先跳马，就是说你再用中炮打卒，我就架中炮给你对子儿。红方变招，马七进六，哎，要强行把中间这换掉。黑方呢平炮打车，红方直接来个一车换双，先吃马。黑方打车，红方踩炮，这个是正确的选择。如果先踩马，黑方会这样，红方的攻势就没了，不能这样走。八卦先踩的炮，黑方吃马，红方打掉一将，这里补象。紧接着红方出动左车，这要干什么呢？貌似要硬下底炮啊。那大家呢也别看着了，思考一下吧。如果你是黑方，下一招你会选择走什么呢？暂停，想一想啊。好，时间到，我先说正招，黑方应该是平炮。这手棋非常的关键。首先呢、啊，
，红方如果跳马奔曹的话，黑方就不怕了，人家可以退炮，而且这炮呢没有卡住象眼，也没有挡住自己的车，位置非常的好。第二呢，如果红方下底炮，黑方不管了，进车捉马，也能快速的参与防守。来看实战。神佛这里随手走了一招居一平二，把红方的居炮拉住了，看似不错，但这却是败招啊！你看红方下一步马七进六，这手棋太凶了，稍微展示一下，红方要卧槽将出老将，然后这样，重炮就死，啊，那他不就没了吗？而且这棋马上就死了，是不是很严厉啊？那黑方怎么防呢？退炮的话，红方确实不能卧槽了，但是人家可以马踩中士，这不白丢吗？不能吃马，红方可以这样：左边吃车一步杀铁门栓，右边打车也是一步杀。黑方有象无非，这炮卡住象眼了吗？那对手这里只能说出将了，红方先把他打了，另一个也是没。实在是太惨了，看来退炮呢没啥用。神佛当时这么走的，炮八进三，八卦呢卧槽一将出老将，再走一招炮五平六，那下一步平炮一将这车不就没了吗？黑方只好提前搁这儿，红方再平不带将了。这时候八卦说了一句：“没有关系，咱们还有锦炮之旗。”他这口音挺怪，我学的不太像，差不多这意思。现在又有杀招了，重炮就死。实战黑方是上老将，那我先把这个疑问解答了：黑方能不能这样看后炮？其实不行，红方会硬将，黑方只能砍，红方吃车，这还是带将的呀。那黑方这个车也没了，红方必胜了，用车砍炮没用。当时神佛选择上将。红方弃炮将，黑方舔了，红方吃车，黑方进车抓炮，以和为贵。那么走到这一步的时候，红方八卦来了个求和，神佛点击同意，这盘棋呢就结束了。如果接着往下走的话，红方这其实必胜的，而且马上就没了。看好了啊，退车将，黑方躲将，红方把炮一闪，现在就有杀棋了。最快两步，随便走一招吧。红方可以弃车，双将只能有老将吃，回马绝杀，活活憋死的。黑方想挣扎一下，可以这么玩，把象飞走。那红方弃车不成立了，但可以先回马将，电视，车将后退八角马，这还是带将的，只能往这塞，一将就死。下底也行，甭管怎么样嘛，这一局的弃车飞刀还是值得学习的。感谢大家伙的收看。